ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் வீடோ லெவன்த் பேங்க் சாப்டர் ஃபைவ்ல எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரூவ் தட் சி நாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி டூ ஸ்கொயர் ஜாப் டூ சி என் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டூ டூ என் ஃபேக்டோரியல் பை என் ஃபேக்டோரியல் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ ஆர் ஹெச்எஸ் ஈக்வல் டு எல் ஹெச்எஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஹெச்னு சொல்லிட்டு இந்த டேர்ம் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் ஃபார்ம்லாம் எப்பயுமே எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதாவது எக்ஸ் பவர் என் என் சி ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஏ என் சி டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர் இப்படியே போச்சுன்னா லாஸ்ட்டில் என்சி என்ன எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் என்ன ஏ என்னென்னு ஆக்சுவலி இங்கே சி நாட் கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும்னா என்சி ஜீரோ ஏ பவர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவை நான் அப்படி இந்த ஃபார்ம்லாவுக்கும் மாற்றிக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு அப்போ என்ன வரும் என்சி ஜீரோ ஒன் பவர் என் ப்ளஸ் என்சி ஒன் ஒன் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் என்சி டூ ஒன் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்படி இது ஒன் ஆகிடும் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் என் அப்போ ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் நீங்கள் என்ன இருக்கும் என்சி ஜீரோ என்சி ஒன் எக்ஸ் என்சி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்படியே போச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் என் ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணும்போது சிஎன் கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்போ இதையுமே நான் விடலை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் என்சி என்னென்ன ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சி நாட் சி ஒன் சி டூ சி என்ன தான் இருக்குது இங்கே நம்மளுக்கு என்சி நாட் என்சி ஒன் என்சி டூ என்சி என்னன்னு இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் நான் என்ன காமனாக எட் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் சி நாட் சி ஒன் எக்ஸ் சி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் அப் டு சி என் கிடைக்கும் எந்த டேர்முக்கு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸா ஹோல் பவர் என்னுக்கு இதை நான் அப்படி என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலாவுக்கு இதை எழுதிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு இதை எழுதுனா எப்படி கிடைக்கும் என்சி ஜீரோ ஒன் பவர் என்னென்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் என்சி ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் என்சி டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ டூ ஸோ இங்கே வந்து பவரில் ஒன்று இதுதான் ஸ்கொயரு ஸோ அப் டு என்சிஎன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் என் ஒன் பவர் என் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே என் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா வரும் சி நாட் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் சி ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ இஸ் அப் டு சிஎன் x பவர் என் மைனஸ் என்ன ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் இந்த ஈக்குவேஷன் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸா ஹோல் பவர் என்னையும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சி நாட் சி ஒன் எக்ஸ் சி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிஎன் எக்ஸன் என் டூ சி நாட் எக்ஸன் சி ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் C2x டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ இஸ் அப் டு சிஎன் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா சி நாட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் என்ன ஸோ இது ரெண்டையும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி ஒன் சி ஒன் சி ஒன் ஸ்கொயருன்னு கிடைக்கும் அதாவது எக்ஸ் பவர் என் டேர்ம்ஸாக நான் எழுதிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றையும் பண்ணும்போது வேறு ஒரு நான் வந்து இப்படி எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் பவர் என் டேர்ம்ஸாக எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல்னால் எக்ஸ் பவர் என் அதே மாதிரி இப்போ இது ரெண்டே பண்ணுவோம் சி டூ ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் டூ இங்கே ப்ளஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் பவர் என் அப்போ இதே மாதிரி இங்கே என்ன கிடைக்கும் சிஎன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் என் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் தான் கிடச்சிருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு எல்ஹச்எஸ் வர மாதிரி வந்து ஸோ அப்போ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு இதுவுமே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் மாறி இருக்குது அப்போ பேஸ் சேமாக இருக்கும்போது பவரை ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டூ ஒன் இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு எக்ஸ் பவர் என் டேர்ம்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்குது அதாவது ஓரளவுக்கு எல்ஹச்எஸ் கிடைக்குது அப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஜென்ரல் டேம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு ஹோல் பவ
டூ என் மைனஸ் ஆர் பிங்கிறது எக்ஸு எக்ஸ் பவர் ஆறு ஸோ இங்கே நான் ஆறுக்கு பதிலாக என் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டி என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் சி என் ஒன் பவரில் என்ன இருந்தாலும் ஒன்று தான் அப்போ அது லீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் பவர் என் இது ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் டூலையும் எக்ஸ் பவர் என்னோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈக்குவேட் பண்ணலாம் ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டையும் இப்போ ஈக்வேட் பண்ணோம்னா அங்கே என்ன கிடச்சது சி நாட் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த மாதிரி தானே கிடச்சிது அப்போ சி நாட் ஸ்கொயர் சி ஒன் ஸ்கொயர் சி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஆப் டு சி என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ என் சி என் ஸோ டூ என் சி என்ன நம்மளுக்கு என்சிஆர்க்கான ஃபார்மில் என்ன தெரியும் ஏன்னா எல்ஹெச்எஸ் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் கொண்டு வரணும்ல இப்போ என்சிஆர் ஃபார்மில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா ஸோ இங்கே அப்போ ஆர் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்குதுன்னா என் அப்போ டூ என் ஃபேக்டோரியல் பை என் ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு என்னங்கிறது டூ என் மைனஸ் என் ஃபேக்டோரியல் அப்போ டூ என் ஃபேக்டோரியல் பை என் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ என் மைனஸ் ஒன் என் 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 ஃபேக்டோரியல் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ என் ஃபேக்டோரியல் பை என் ஃபேக்டோரியல் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது சி நாட் ஸ்கொயர் சி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஆப் டு சி என் ஸ்கொயர் ஸோ என்ன பண்ணிட்டோம் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஹெச்எஸ்ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் தேங்க்யூ